Você sabia que com poucos ingredientes você consegue fazer três pães gigantes e super fofos iguais a estes? Sem contar que também é muito fácil de fazer. Bora para a receita? Comece colocando em uma tigela três xícaras de água morna. Lembrando que o tamanho da minha xícara é de 200 ml. Agora acrescente duas colheres de sopa de fermento biológico seco, uma xícara de açúcar e enquanto mexe, aproveite e já me conta de qual cidade você está nos assistindo. Agora que já dissolveu o fermento, acrescente meia xícara de óleo. Se preferir, você pode substituir o óleo por manteiga derretida. Agora acrescente a farinha de trigo, uma colher de sobremesa de sal no total, vamos usar para fazer esses pães 950 gramas de farinha de trigo. Mas lembre de colocando o trigo aos poucos para não perder o ponto da massa. Agora vamos pegar um pouco de trigo e espalhar na bancada para começar a sovar a nossa massa. Lembrando que essa farinha que eu estou usando na bancada faz parte das 950 gramas de farinha de trigo que vamos usar no total da receita. Agora não tem mistério, é só sovar essa massa muito bem ir acrescentando o trigo aos poucos até virar uma massa bem lisinha e bem homogênea. Eu sovei essa massa por mais ou menos uns 15 minutinhos. Aí é só ir colocando mais trigo enquanto estiver grudando, mas cuidado para não colocar muito trigo. Lembrando que a quantidade de trigo pode variar um pouquinho para mais ou para menos dependendo da marca do trigo. E olha só como ficou linda a nossa massa! Agora, vamos dividir essa massa em três partes, porque vamos fazer três pães gigantes. Vamos abrir essa massa até formar um retângulo grande. Quanto mais fininha você abrir essa massa, mais bonito vai ficar o seu pão depois de assado. Depois de abrir um retângulo assim, é só ir enrolando essa massa como eu estou mostrando nesse vídeo. É muito simples. Agora, feche muito bem essa bordinha para o pão não abrir. Enquanto isso, aproveita e já corre nos comentários e me conta para quem você faria essa receita deliciosa. E olha como ficou lindo, super bem modelado do nosso pão. Agora é só colocar em um tabuleiro grande, que não precisa estar untado. Você vai cobrir com um plástico e deixar descansando por mais ou menos uma hora ou até ele ficar bem grandão assim. Olha que lindo que ficou! Para pincelar esses pães, eu vou fazer uma mistura de um ovo com um pouquinho de leite. Você vai misturar muito bem e ir pincelando sobre todos os pães. Lembrando que isso é opcional, se você quiser, não precisa usar essa misturinha. Agora é só levar para o forno pré-aquecido a 200 graus por 25 minutinhos. E olha como ficaram lindos os nossos pães. Gente, eles ficam muito macios e muito saborosos. Pode fazer aí na sua casa que vai ser sucesso. Muito obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!